O Diário Oficial da União publicou hoje a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro que obriga os agressores de mulheres a ressarcir o sistema público de saúde pelas despesas com o atendimento das vítimas. O texto complementa a Lei Maria da Penha e pode ser usado em casos como o de uma veterinária de Goiânia que ficou com sequelas depois de ser brutalmente atacada pelo namorado. As cenas são fortes. Socos, pontapés e a cabeça batida várias vezes contra o asfalto. A vítima é uma mulher de Goiânia. O autor das agressões é o namorado dela, o personal trainer Murilo Moraes, que só parou quando uma testemunha atirou para o alto. Se não tivesse ninguém lá, pela fúria que ele estava, pelo descontrole que ele estava, acho que ele poderia acertar um golpe nela e poderia ser fatal. Murilo está preso. A veterinária, de 33 anos, perdeu o movimento de um braço e passa por sessões de fisioterapia. Já Danila sofreu com a violência do ex-marido por mais de cinco anos. Resolveu denunciar, conseguiu uma medida protetiva e carrega um botão de pânico. Eles rastreiam o meu celular onde quer que eu esteja e automaticamente as viaturas chegam onde eu estiver. As despesas com esse tipo de dispositivo de segurança e com o atendimento às vítimas no Sistema Único de Saúde agora passam a ser responsabilidade do agressor. Uma ação criminal continua a ocorrer e, independente da condenação ou não do acusado, um outro processo sobre os custos vai correr na esfera civil. Sobre este ponto, inclusive, o Senado chegou a propor mudanças no projeto de lei, que acabaram rejeitadas pela Câmara dos Deputados. Foi aprovado o texto original. O autor é o deputado Rafael Mota. Essas vítimas, elas muitas das vezes necessitam de cirurgias plásticas, cirurgias reconstrutoras, tratamentos de queimadura, tratamentos ortopédicos. Ah, e muitas vezes essas terapias, elas são de longo prazo e também de um alto custo. Então agora, quem irá assumir essa conta é realmente o criminoso. Este professor de direito penal diz que a nova lei deve gerar entraves. Havendo um processo penal em curso, tratando de um fato e uma ação civil, Tratando do mesmo fato, o Código de Processo Penal prevê que a ação civil pode ser suspensa até o julgamento final da ação penal. Outra questão é que, em caso de absolvição do acusado no processo penal, o Estado teria que devolver o dinheiro possivelmente acrescido de indenização. É importante que se proteja cada dia mais a mulher em situação de violência doméstica, mas nós teremos algumas brechas jurídicas nesse ponto. 